Un bando pubblico pluriennale per far tornare la gestione degli impianti ai privati, un bando che possa mettere sul piatto anche altri servizi, beni e strutture di proprietà dei comuni e dei consorsi delle amministrazioni separate di Pietra Camela e Fano Adriano perché gli impianti da soli non sono remunerativi e non consentirebbero una gestione economicamente sostenibile. Ieri sera a Prati di Tivo la provincia ha chiamato a raccolta i soci della Gran Sasso Teramano, società in liquidazione e in procinto di essere trasformata in una SRL, una forma più snella e meno costosa rispetto alla precedente SPA, e ha presentato conti e costi dopo un anno e mezzo di gestione diretta e avanzato proposte per il futuro. Chiaro sì, alla messa in sicurezza, come dicevano, alla località, perché senza un sistema di sicurezza la, 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 la stazione non può aprire e la località naturalmente muore. Sul tipo ovviamente di intervento, non sono un tecnico, abbiamo detto che questo è il sistema meno impattante eh, ed è diciamo, la precondizione. Altro poi è quello di trovare ulteriori finanziamenti per implementare l'offerta, per questo per quanto riguarda le strutture. La gestione pubblica in questo anno, anno e mezzo, è stata resa necessaria per tenere aperta la località, perché non avevamo altre offerte. Quindi, ma siccome, ripeto, noi non abbiamo competenze sul turismo, io me ne voglio davvero occupare, ma non può neanche essere che non, avendo, non essendo io l'unico ente che non ha competenza, me ne occupi solo io. Lo facciamo tutti insieme bene, altrimenti io noi abbiamo la proprietà della cabinovia, farò altre, diciamo, altre cose su quella. Ripeto, la mia idea è quella di offrire il più possibile con un periodo di tempo lungo perché operatori privati possano investire con un piano industriale, quindi possano spendere anche i loro soldi ma poi ovviamente rientrare anche salvaguardando diciamo un patrimonio occupazionale che in questi anni è, è diventato notevole, stiamo parlando di persone che conoscono gli impianti, che sanno lavorare sugli impianti e che come è successo in questi giorni è anche difficile sostituire quando vanno via. Senza gli Obelix eh, chiaramente la stazione non, non, non aprirebbe, rimarrebbe chiusa. Eh, chiudere la stazione significa anche non utilizzare i due eh, gasex che sono già posizionati che eh, fondamentalmente mettono in sicurezza il piazzale e le strutture ehm, che insistono sul, sotto, sotto il, i canali di, de, degli, di questi gasex. Quindi ehm, la, pres la presentazione mia era semplicemente che non, non è che si chiudono solo gli impianti, si chiude completamente il piazzale, la località chiude.